сан байцхан уу хүнд үзэгчтэй өнөөдөр би де факто мэтгэлцээний хэлж байна 19 соны 8 сарын 21-ийн өнөөдөр мэтгэлцээний сэдэв бол шүүхчдийг томлох одоогийн зохицуулалтыг хивээр хадгалах нь зөв үү гэсэн сэдвээр мэтгэлцэх гэж байна. Энэ манай мэтгэлцээнээр улсын хурлаар хилцэж буй үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай цурл болгон хүргэж байгаа. Энэ удаагийнх нь нэвтрүүлгээр энэ шүүх хэрэгч мэдлийн хараат бус байдал үнэхээр бичих нь үгүй юу гэдэг талаар ярилцах гэж байна. Улсын хурлын 62 гишүүний өргөн мэдүүлсэн нэмэлт өөрчлөлт гэж нэг байна. Дараа нь ерөнхийдөгчийн тамгийн газраас бас баг өөр нэг төсөл оруулж ирсэн. Энэ хоёр төслийн зарчмынх нь зөрөг ажлын зөвшөөлцөх хэсэг нь ярилцаад одоо нэг нэгээр нь тохироод байгаа болтой. За яг зарчмын хоёр өөр баяр суурин дээр байгаа асуудал бол тэгэд Монгол улсын шүүх засгийн гол тоглогчдыг буюу шүүхчдийг тэгэд хин нь томлох юм бэ? За энэ чиглэлээр одоогийн зохицуултаар болохоор шүүхчдийг ерөнхийдөгч томилдог. Хивээр байх уу? Эсвэл бол зөвхөн батламжилдаг байх уу? Ийм сэдвийн тухай дэлгэрэнгүй ярилцахаар мэтгэлцээн хийхээр юм хоёр хүн өргөдөж ирээд байна. Миний нотлогч талд баруун гартлаас Монгол улсын Монгол улс Монгол улсын их сургуулийн профессор Эрдэн Цогт зүүн талаас өмгөөлөгч Монголын хуульчдын холбооны мэрэгжлийн дөрөм ёс зүйн хорооны дарга Баасан Жуунар ирээд байна. За ингээ би та бүхэнд хоёр оролцогчийгаа товч танилцуулъя. Адил бишин Эрдэн Цогт Муисийн профессор Муисийн Эрдэн Лонд хуульч мэрэгжлээр 9 онд 2009 онд хууль зүйн ухааны доктор хамгаалсан. 92 онд арахан гайд ажиллаж байсан сумын засаг дагын тамгийн газраар төвшрүүлэх сумын. 97 2011 онд Муист багш хууль зүйн сургуулийн төр захиргааны эрхцэн хөгжлийн профессор байсан. 11-аас 15 онд мөн энэ сургуулийнхаа нийтийн эрхцэн хөгжлийн профессор ажиллаж байгаа хүн байна. За миний зүүн талд байгаа эрх юм бол бол Наваг Чамбийн Баасанж Монголын хуучдын холбооны мэрэгжлийн дөрөм ёс зүйн хорооны дарга Моисийг төгссөн 97 онд 2002 онд Германы Людвиг Максимилиан иргэнтик сургуулийн хууль зүйн магистр 2007 онд Аугсбургийн бас Германд эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан докторант энэ чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил хийжсэн 14 оноос хуучдын холбооныхоо одоо байгаа энэ ажлыг хийж байгаа юм аа за ингээд хилцүүлгээ мэтгэлцээний эхлэе юуны өмнө одоо манай нотлогч тал нь яхаара одоо энэ байгаа юу хадгалах нь зөвөө гэж та үзэж байгаагаа одоо товч ярна уу За үзэгчтэйгээ энэ оройны амар амгалан гайлтах яа За тэгэхээр өнөөдрийн нэтрүүлгийн сэдв нь бол шүүгчдийг томилох одоогийн зохицуулалтыг хэвээр үлдээх нь зөвөө гэсэн ийм одоо сэдвтэй ийм мэтгэлцээ одоо олсож байгаа одоо баяртай байна Тэгэхээр шүүхийн одоогийн тогтолцоо за мөн шүүх эрх мэдлийг бүрэлдүүлэх арга журам шүүхчдийг томилох одоо энэ асуудлаар бол ул өнгөрсөн 27 жилийн хаан одоо өвөл явцыг дүгнээд одоо үндсэн хуйланд тодорхой өөрчлөлт оруулахыг бол үүсгэхгүй за гэвч одоо яг энэ өргөн барьчаад байгаа улсын хурлын 62 гишүүний зүгээс одоо өргөн барьсан энэ төслийн шүүх эрх мэдлээ холбоотой хэсэг дээр нэг ялангуяа одоо шүүхийн одоо ерөнхий зөвлөлийг үрэлдүүлэх арга журмын талаарх одоо өөрчлөлт за мөн шүүхчийн томилгоог одоо өөрчлөх талаарх зохицуулалт зэргийг одоо ингээд судлаж үзэхэд бол энэ нь бол цаашдаа энэ үндсэн хуулийн төвшөнд энэ асуудлыг зохицуулснаар бол одоогийн байгаа энэ шүүх эрх мэдлийн хүрээнд гарч байгаа алдаа дутагдал одоо маргаан шүүмжлийн асуудлыг бол одоо цэгцлэх тийм одоо дөрөвтэй арга хэрэглүүр бол болж чадахгүй байна гэдэг ийм одоо хувийн үнэлт үнэлт тийс учраас миний зүгээс бол одоогийн төслийн агуулгын хүрээнд авч үзэхэд бол энэ нь бол төдийл нь одоо зохимжтой биш байгаа учраас энэний оронд одоо байгаа үндсэн хуулийнхаа энэ зохицуулалтын хэвээр хадгалах нь зүй тийм болгоо гэдэг ийм одоо дүнэлтэн төрс юм аа за энийнхаа одоо гол үндэслэгийг би одоо дараах байдлаар бол одоо батлаж байна за нэгдүгээр одоо ер нь бол энэ улсын хурлын 62 гишүүний өргөн мэдүүлсэн төсөл За Монгол улсын ерөнхийдөгчийн зүгээс гаргасан санал байгаа. Тодорхой одоо энэ төслүүдийн тодорхой заалтуудыг одоо хасах 
ийм сандуудын хооронд бол зочмын томоохон одоо зөрөөтэй маргаан мэтгэлцээний асуудал бол одоо ч гэсэн үргэлж хийж байгаа. Тэгээд тэгэхээр энэ энэ байдлыг аваад үзсэн ч гэсэн. За хоёр дахь бол ер нь одоо энэ шүүх хэрх мэдлийн асуудал маань бол тулгамдсан асуудал мөнөөг үйл мөн а гэхдээ энийг шийдвэрлэх арга замыг бол одоогийн энэ улсын хурлын гишүүдийн өргөн мэдүүлсэн төсөлт бол шийдвэрлэх тийм Монголын нөгөө одоо их цон асуудлын хүрээн шийдвэрлэх тийм тодорхой арга замыг бол боловсруулж чадсангүй чадаагүй байна гэж одоо би үзэж байгаа юм. За энэний нэг одоо гол үндэслэгийн үед нь байгаа гэхээр энэ 2 3 жигэл давж үзэхээр байгаа юм. За нэгдүгээрт бол аа шүүх хэрх мэдлийг одоо бүрэлдүүлэх гол арга зам бол өөрөө шүүх хэрх мэдэл бол аа төрийн хэрх мэдлийн нэг үрдтгүй хэсэг. Аа тийм учраас энэ хэрх мэдэл бол хууль ёсны легитим одоо шинэ чанар нь бол одоо зайлшгүй хадгалагдах хэвээр. Яг ихлэл одоо энэ улсын хурлын 62 гишүүний өргөн барьсан төслөөс харахад бол зарим талаар шүүх хэрх мэдлийн одоо хууль ёсны легитим буюу одоо хүлэн зөвшөөрөгдөх чанар бол нэгэн сулрах ийм одоо хандлага байна уу гэж ингэж ажиглагдаж байна. За энэ юугаар илэрж байгаа вэ гэхээр шүүхийн одоо ерөнхий зөвл гэдэг байгуулга байгаа. За шүүхийн ерөнхий зөвл бол одоо хуульчдын дундаа шүүхчийг одоо сонгон шалгаруулах. За шүүхчийн үйл ажиллагаанд үнэлт үнэлтөөх. За мөн шүүхчийн одоо ёс зүй хариуцлагын асуудлыг нэгтгэн одоо хамарсан ийм чиг үүрийг хэрэгжүүлдэг одоо шүүхийн захиргааны одоо ийм байгууллага. Тэгээ энэ байгууллагыг бий болгох арга замыг бол одоогийн байгаа төвшингөөс бол сайжруулж гаргаж ирэх хэрэгтэй байсан. Гэтэл бол энэ төслөөс аваад үзэхэд бол улам дордуулсан одоо ийм өөрчлөлт хийхээр төсөл тусгасан байгаа нь бол маш их санаа зовоож байна. Тухайлах юм бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл бол өөрөө 10 гишүүний бүртгүүнтэй байхаар одоо тоогийн зааж энэ анх удаа одоо үндсэн хуулийн төвшөнд энэ асуудлыг бол зохицуулж байна л да. Зохицуулах гэж одоо санал төвшүүлж байгаа юм байна. За ингээд аваад үзэхэд энэ 10 гишүүний тавыг нь бол одоо хууль тогтоох байгууллага санал болгож байна. Өөрөлдөөн тавиу үе нь бол хууль тогтоох байгууллагаас шууд томилох найг, томилох одоо ийм агуулгатай байна. Үлдсэний нь бол шүүгч нараас бол одоо сонгох, ийм гурван шатны шүүгээ сонгох, ийм одоо арга замаар бий болгохоор зааж байна. Гэтэл одоо энэ яг ингээ аваад үзэхэд бол аа төрийн эрх мэдэл хуваарлах зарчим бол нэгдүгээрт алдагдах ийм агуулгатай байна. Хоёр дугаарт аа шүүгийн ерөнхий зөвлөл нь өөрөө статусын хувьд бол тэрийн захиргааны одоо тусгай байгууллага уу одоо хуучнаар бол яам тусгай газрын төвшин яам тусгай газар гэж байсны тэр зинданы одоо байгууллага байгаа хгүй юу. Тэгээ тэндээс одоо шүүгч нарыг томилох ийм одоо эрхийг энэ үндсэн хуулийн төслөөр олгохоор энэ шүүх эрх мэдлийн хүлээн зөвшөөрөгдөх легитим шин чанар бол их сулрах юм байна гэж ингэж ажиглагдаж байна. За томилтой өөр. Тэгээ гурав дугаарт нь аа Монгол улсын ерөнхийлөгч бол өөрөө одоо юу гэдэг Монголын арт өмнөө сонгогдсон тийм ээ төрийн эрх мэдлийн нэг бие даасан институц одоо гүйсэт хэрхэн мэдлийн чиг үүрэгт хамаардаг энэ институц. Тэгээ энэ институцийг бол аль болохоор алгасах гэсэн. Энэ институцийг одоо өөрөө л юм бол одоо юу гэдэг үйл тоомсорлох маягаар гэдэг юм удаа. Ийм маягаар энэ төсөлд боловсрогдсон учраас нөгөө шүүх эрх мэдлийн маань хүлэн зөвшөөрөгдөх шинэ чанар бол зөвхөн нэг эрх мэдлээс хамаарлтаар болж ирчихэ. Өөрөө зөвхөн хууль тогтоох эрх мэдэл за тэгээд шүүхч нарын оролцоотой ийм шүүх ерөнхий зөвлөл бүрэлдэхээр бол нөгөө одоо шүүмжлээд байгаа ингээд ерөнхийлөгч одоо шүүхэд нөлөөтэй байна гэдэг ийм асуудал яригдаж байгаа бол нөгөө талда одоо энэ төслөөр явах юм бол одоо шүүх эрх мэдэл чинь бүхэлдээ бол одоо хууль тогтоох эрх мэдлийн үе улс төрийн одоо институцийн гарт бол бүрэн орох одоо ийм агуулгатай төслийг боловсруулж байгаа явдал бол одоо байгаагаасаа бол ордох ийм шин чанартай байна гэж би бол одоо хувьдаа үзэж байгаа юм аа. За баярлалаа. За та ягаад өөр бодолтой байгаа юм эсрэг бодолтой байгаа юм. За 20 минут төргэ оролцогчтой бас хөтлөгчтэй бас 20 минут төргэ. Тэгэхээр одоо байгаа зохицуулт дээр ялангуяа төр зохицуулт гэдэг үндсэн хуулийн хүрээнд тэгээ шинээр боловсруулагдаад гарсан энэ төсөл хэлийн хүрээнд болон гарч ирсэн саналуудын хүрээнд ингээ аваад үзэхээр ерөөсөө шүүхийн хараа тус бие даасан байдлыг нь аль нь илүү хангаж байна вэ гэдэг үнцгөө өсөл одоо хуульчд хандаж байна л та. Тэгэхээр бид одоо ганц миний бодол ч биш. Одоо практикт ажиллаж байгаа өмгөөлөгч хувь те бусад хуульчд маань хэд хэд удаагийн хилцүүлэг хийлээ. А сүүлийн 3 жил дараалан хуульчдын форумыг зохион байгуулалаа. Энд дээр ярьж ирсэн нэг сэдэв бол ерөөсөө л үндсэн хуулийн хүрээнд шүүхийн шүүх эрх мэдлийн маань хараа тус бие даасан байдал хангагдаж чадж байна уу? гэдэг асуудлыг бид татар дандаа хүндэж ирсэн. Тэгээ энэ хүрээндээ юу гэж одоо дүнэлт гарч ийн төсөл өнөөгийн байдлыг өгч ирэхээр ерөөсөө 
энэ хинээс ч хараад бус байх хэвээр би дан хэрэгж гэстэй энэ гурав дахь эрх мэдлэжтэй засаглал маань өөрөө одоо яг хараад бусаар би дан одоо хэрэгж гэтэр боломж бүрдсэн үе энэ өөрөө бэхцэн энэ асуудал штэ 49 дахь зүйлд шүүгч хараад бус гацгүй хөвөлд захирагдана тэгээ би даасан байна гэсэн тэгэхээр энэ өөрөө байдлыг юу гэж хэлээд байгаа хэр ерөнхийлөгч ерөнхий сайд улсын хурл ялангуяа улс төрөөс болон төр нам олон нийтийн байгууллага эргэн альва хинээс ч хараад бус байх хэвээр тэгэхээр оршин тогтнох шүүх гэдэг эрх мэдэл түүнд оролцогчд гэдэг одоо эргээд эргэний хууль итгээд ирэхийг хамгаалаа явж байгаа өмгөөлөгчд төрийн төлөөлж байгаа олон нийтэд төлөөлж байгаа прокурор а тэгэд энэ бүхэн чинь ингээд оролцоо явж байгааны их эрх мэдлэлтэр ерөөс хараад бусал байж ээж тэр шийдвэр гарах гэдэг байхгүй юу хуйлда хуйла баримтлаад ганцхан хуйлыг дагсан а гэтэл энэ дээр хараад бус би даасан байдлыг алдагдуулах зүйл бол хаанаас гарч ирээд нэг анхнаасаа ингээд томилгоноос эхлээд ажиллаж авах явцд нь эргээд хариуцлах хүлээх энэ бүх үе шатуудад бол энэ хараад бус байдлыг алдагдуулах юмсаа гарч болохгүй маа А тэгэхээр тэдгээрийг алдагдуулаад байгаа зүйл одоо юун дээр байгаад байна гэхээр одоогийн маан тогтолцоогоор буюу үндсэн хууль дээр а шүүхийн өрөхийн зөвлөлөөсөө сонгон шалгуулаад шалгалтаар аа тэгээд одоо мэрэгчлийнхаа шаардлагыг хангасан мэрэгчлээр ажилласан тэр нэр дэвшигчтэйс одоо хуульчтаасаа гаргаад ирсэн нэр дэвшигчийн маань ерөнхийлөгч одоо томилон гэдэг эрх мэдлээр бол энэ ажиллагааг заримдаа бол одоо ингээд хийхгүй байх. Эсвэл үнцлэхгүйгээр татгалцах. А тэгээд тийм зүйлүүдийг гаргаж байна л дээ. Нэг бол юу хэлээд таш ирсэн үе үеийн ерөнхийлөгч одоогийн ерөнхийлөгчийн энэ дээр ч томилоод яриад байгаа юм биш. А сүүлийн тэр 27 жил гарын хугацаанд бол ийм 27 тохиолдол гарсан байгаад байгаа юм байна. Судалгаагаар өөрөө. Тэгээд тэгээд томилохгүй байгаа тохиолдол бол үнцлийн бас тайлбарлаагүй. А мөн маш удаан хугацаагаар энэ асуудлыг одоо яах гэдэг нь мэдэхгүй гацаасан. Тэгэхээр энэ байдлыг бол засах зүйл нь бол юу байна? Гэхээр эргээд энэ хараад бусад нөлөөлөөд байгаа учраас шүүхийн ерөөхийн зөвлөлөө санал болгосон хүнийг одоогийн хууль дээр байгаа буюу 41-ийн уушлаар 51-дүгээр зүйлийн хоёрт байгаа ерөөхийлөгч томилно гэдэг санаа бол анх хууль дорхтой 92 онд үнцэн хууль батлагдах та ерөөсөө ерөөхийлөгчийг томилох бүрэн эрх байгаа гэдэг утгаар биш батламжлах гэсэн агуулгаар а яагаад ерөнхийлөгчд байсан гэдэг нь ерөнхийлөгчийг эргээд бусад институтэс энэ шүүгч томилогдсон шүүгчийг хамгаалалт болгож хараад бус адилийн харин батлагаа болгож энэ батламжлах гэдэг агуулгаар нь орсон юм байна. Тэгэхээр одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ алдааг засаад ерөөсөө батламжлана гэдэг үгээр. А тэгээ ерөнхийлөгч дуурт нь а та үндсэн хуульд заасан шаардлагыг хангаагүй байгаа тохиол 21 хоногийн дотор а тэр шаардлал хангаагүй үндслээ нийтэд мэдээлээд батламжлах эрхийнхаа уран батламжлахгүй байж болно. А үүнээс бусад тохиолдолд нэгэнт шийдсэн, нэгэнт сонгогдсон а тэр кандидатыг нэр дэвшигчийг зарилгаа гаргаад шүүгчээр батламжлах хэрэгтэй юм гэсэн. За тэгэхээр энэ яга болохгүй гэж ингээ шийдэж яга болохгүй байна. За тэгэхээр би дөрөвнийхаа ярьсан дээр жоохон үржлүүрэ тавтал хийхлээд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг яаж бүрдүүлэхээс өөрөөр хэмэл бол энэ шүүгчийг нэр дэвшүүлж томилох асуудал байна нь бол та шийдэгдэнэ гэдэг дээр бол маргаан байхгүй. Тэгэхээр өнгөрсөн 27 жил дүр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн талаар маш олон загваруудыг бол манах туршаад тэгээ хамгийн сүлд шүүхийн одоо ерөнхий зөвлөлийн бизнеж байгуулах энэ шийдэлд бол 2012 онд хүрсэн. Тэгээ энэ шийдэл бол зүв юм аа гэдэг дээр бол одоо маргаж байгаа юм байхгүй. Одоо гагцгүй нөгөө шүүхийнхаа ерөнхий зөвлөлийг яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг асуудлаа одоо нийгмэр болох гэж одоо өнцөн хуулийн төвшөнд авчирч оруулж байгааг бол би нэг буруутгач үзэхгүй байна. А гэхдээ хамгийн гол нь бусад улс орнуудын жишиг дэлхийн одоо улс орнуудын ерөнхий жишиг тоомыг ингээ харах юм бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл бол бол нэг талаас аа бол нөгөө төрийн эрх мэдлийн институцуудын тодорхой төлөөллүүд бас энэ нэг талаас аа бол орж. Тэгээд одоо тэндээсээ томилдог юм уу нэр төвшүүлж одоо ерөнхийлөгч томилох энэ чиг хандлага бол одоо ер нь дийлинг одоо улс орнуудын шүүхийн одоо ерөнхий зөвлөл үү шүүхийн захиргааны байгууллагыг бүрэлдүүлэх гол арга болж юм л да. Одоо ч тэрж ирж байгаа шүү. Одоо ч тэгж байгаа. А гэтэл одоо өнөөдрийн төсөл дээр яагаад хүлэн зөвшөөрч болохгүй байгаа хамгийн гол зөвлөл юу байгаа вэ? нөгөө шүү төрийн эрх мэдлийнхаа гурван институцэс гүйсдэг эрх мэдлийг бол энэ шүүхийн одоо шүүх эрх мэдлийн бийг бүрэлдүүлэх төр систем дотор бол одоо оруулахгүйгээр зөвхөн хууль тогтоох эрх мэдлээс одоо гаргах. А тэгээд одоо шүүгч томилогдсон засгийн газраас сорвуулдаг гэж байгаа юм уу та? 
засгийн газрын төлөөлөл ордог за ерөнхийлөгчийн төлөөлөл ордог хууль тогтоох институцийн төлөөлөл ордог шүүхийн тодорхой төлөөлөл орж ээж энэ шүүх ерөнхий зүйл сая одоо ингээд алиал талын одоо нөгөө төрийн эрх мэдлийн тодорхой одоо баланс хангадаг гэдэг юм жишиг байна л да жон тодорхойлмаар байна ардачилсан засаглал гурван хэс бүрддэг шүүх тогтоох хууль тогтоох хэрэгжүүлэх үйлс засаглал айн бүхнийг дүгнэх шүүх шүүх засаглал гэж байна Мана Монгол улс ерөнхийлөгч энэ гурвын хаан нөйдий. Монгол улс ерөнхийлөгч бол ерөнхийн үндсэн уулын хаан эрхцэн агуулгаар бол гүйцэт хэрх мэдэлтэй хамаарч явдал. За гүйцэт хэрх гүйцэт хэрх мэдэлтэй. Илүү одоо жин дарж явдаг. За угаасаа хандлагын тийм. Наад гой наад жин дарах хандлага энэ үгний чинь цаана яг яг одоо бусд ямар орондоо харьцуулж болох юм бэ бид нэ. Ерөөсөн маш олон орондоо харьцуулж болж байна. Европын улс орнуудын загвар байна. За англ саксоны чиглэлийн загварууд байна. За мөн Азийн орнуудын загвар байна. Тэгээд эдгээрийг зөвөр ерөнхийд нийтлэг ерөнхий шугамаар нь авч үзэхт бол ямар ч байсан энэ төрийн гурван институцуудын тодорхой төлөөлөл орж иржээж сая шүүх хэрх мэдлийг бүрэлдүүлэх ба одоо шүүх шүүхийн одоо захиргааг бүрэлдүүлж тэрнээсээ шүүх шинарыг одоо шил сонгох ажиллагааг явуулдаг гэдэг дээр бол маргаан байхгүй. За гэтэл та ингэж ярьж байна шүү дээ. Тэр дээд шүүхийн одоо 10 хүнийг тий гэг шүнийг тавын их хурлаас томилж байгаад ерөнхийлөгч томилж болохгүй томилохгүй байгаа нь ерөнхийлөгчийн засаглалыг алгасах хандлагатай болч таа гэж та хэлж байна шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн институцийг институцийг. Тэгэхээр энийг алгасахгүй байнаа гэ яг цаний цаний хэлсэн ойлголтоор байлгая гэж бодъё л да. Тэгэхээр одоо байлгах шиг одоо тийм байгаа. Тэр яаж өөрчлөл дээр энэ 10 хүнээсээ тавын сонгох юм үлдсэн тавын яах юм. Тэгэхээр одоо бол ингэж ийм юу гараад байна л да. Шүүх ерөнхий зүйлийг одоогийн тогтолцоо бол а юу шүүхийн гурван шатнаас одоо нэг нэг хүн за тэгээд төрийн захиргааны төв бол хууль зүй яамнаас нэг хүн одоо гүйсэт хэрх мэдлээс тэгээд хуульчтай холбооноос одоо өөрөлдөж байгаа олон нийтийн төлөөлөлөөс нэг хүн ингээд таван гүшүүнийг үрдэхгүй нь те тэгээд таван үнийг бол ерөнхийлөгч одоо томилохоор одоогийн хуйлаар бол нэг зохицуулсан а үндсэн хуйланд бол энэ асуудлыг бол зохицуулаагүй үндсэн хуйланд бол юу гэж хэлсэн гэхээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт байгуулалт гаргаж журмыг бол хуйлаар тогтоно гэж зарцсан Тэг өнгөрсөн 27 жилд бол янз бүрийн загварыг туршаад хамгийн сүүлийн байдлаар бол сайны миний хэлсэн энэ одоо загвар энэ чиглэл бол бол одоо нэдэр хүчинтэй байгаа. Тэгэхээр одоогийн шүүмжлэл бол энийг өөрчлөлийг гэж байгаа юм. Өөрчлөлтөө миний шүүмжлэлд байгаа юм бол яагаараа ганц хууль тогтоох байгууллага энд ингээд тавиу үйл бүрдэж байгаа. За яг энэ энэ дээр хамаг ер нь бол гол асуудал энэ дээр л байгаа. Ер нь үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг одоо сүүлийн үед ингээд анзаараад байхад улсын хурлын 62 гишүүний нэг төсөл ерөнхийлөгчийн нэг төсөл За энэ тухай бол бид нилээ сонсож ирсэн. Энэ бол тун сайхан гарч ирсэн шин төсөл. Энэ хоёрыг зохицуулах ажлын зүйл гэж байгуулсан. Тэгээ ингээд нэг нэгээр нь одоо найм алцаад байгаа юм шиг л ингээд яваад байгаа нэг. Ийм аягаар найм алцах маягаар шийдэх юм уу нэг үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг. За энийг чи явж байгаа бол энийг би явна гэ. Явсаар угаад хоо чадахгүй байгаа юм нь шүүх засаглал байна гэж ойлгоо. Шүүх засаглал тодорхой руу шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн нэгдүгээр 10 хүн байна хурлаас томилно гэж байна. А нөгөө тавын сайн маягаар томил яв гэж ийм санал явж байгаа юм биш. Энийг та одоо улсын хурлын 62 гишүүний санал дотор байгаа одоо энэ процесс шүү дээ тий. Энийг та яаж харж байгаа? Үнэхээр тэр шүүх засаглалын чинь илүү хамаатай таны яг хийдэг шүү дээ. Хараад бус би даасан байна гэж. Энд чи яг нүлээлээд байгаа. Яг энэ шүүх шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 10 гишүүн асуудал. Тийм. Тэгэхээр одоо би бас яг иргэний хувьд бас хуульчийн хувьд одоо ингээд зөвшөлцөл нэрийн доор ажлын хэсэг ингээд заалт заалтаар явж байгаа нь процесст ялангуяа шүүх эрх мэдэл дээр альва өөр заалтаар тохиролцоо их төр бол санаа зовж байгаа. Ягаад вэ гэхээр нь одоо бид ингээд онл номын ярих юм бол мэлээ их юм болно. Өөрөө энэ шүүх эрх мэдэл гэдэг би таасаа хараацсан юм ер нь найм алцах тийм боломжгүй энэ чинь өөрөө байж аж тэр хүний эрх хэрэгж их одоо бид эрх чөлөөтэй байх тэр асуудал нь маргаан ус бол очоо шийдвэрлэх нэг талд нь төр захиргаа байвал нөгөө төгс хараад шүүгч яа шийдвэрлэх юм. Тэгэхээр энэ бүхийг бүхий л энэ хуйлаар өнцөн хуйлаас эхлээд органик хуйлууд гэдэг байгаа нэрлээд байгаа хуйлууд зохицуулаад байгаа журмууд одоо бүх зүйлээр л энийг уламж бэхжүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж одоо бид нар нөгөө ардчилсан үнэ зүйлтэй хүний эрхийг хангасан. За гэтэл ер би бол бол хиний төсөл гэдэг нь ер нь хуйлчдад бол сонин биш. Тэр улсын хурлын нэр бүхий 12 гишүүнийх байснууд тэр автор нь хамаагүй. Ерөөсөл энэ эрх мэдлийг бэхжүүлж байгаа тэр төслийг л дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор одоо яг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг 
буюу одоо энэ үндсэн үеийн 49 дахь зүйл дээр хэлсэн байна штэ. Шүүх чи хараа тус шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор шүүхийн ерөнхий зүйл ажиллана гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ шүүхийн ерөнхий зүйл хараа тус бие даасан байх зорилгоор ажиллаж байгаа нэгэнд үндсэн үеийн дээр ингээд дурдагдаад ороод ирсэн байгаа зүйл. А тэгвэл энэ өөрөө ерөнхий зүйлийн маань бүрэлдэж байгаа байдал гишүүдийнхэн тоо. А тэгээд томилогдож байгаа байдал эргээд дахиад хараа тус байдалд орчвол эргээд шүүхийн ерөнхий зүйл чинь нөө шүүхтэй томилоход хүндрэл үснээ те орцсон байгаа шүү дээ ти тэр орцсон байгаа өнөөдөр орцсон байгаа дээр магадгүй байгаа учраас хөвчлөж хамгийн сайд болж байгаа хамгийн болохгүй байгаа энэ хүмүүс чинь шүүхч нар дарга нарийнхаа шийдвэрээ шүүх шүүх шүүхийн шийдвэр гаргаад байна шүү дээ хүнийг алсан болгож байна налаагүй болгож байна шорнт хийж байна сая цаазаар авсан бол тэр гурван хүний цаасаа авчих байлаа шүү дээ ийм байгаа учраас солихгүй байна шүү дээ яг шийдвэр нь аль юм бэ тэгэхээр харин тий шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Яг одоо байгаа үйлсэн байгаа дээр бол тодорхой нэг шүүгч чинь тодорхой нэг кейс асуудал. Тэрүүгээр тэр 500 хуйлчийг шүүгчдийг одоо нийт тэр 5000 хуйлчдийг бас бүгд тийм байгаа гэж бас бас үзэх нь өөрөө учир дутагдалтай аадаг тий. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг байгууллага нэгэнд шүүгчийн хараад тус байдлыг хангадаг томилдог юм бол энэ одоогийн байгаа 5 гүшүүний тоотой байх уу нэг гүшүүн дээр маш тийм эрх мэдэл байгаа дээ шүү Нэг гүшүүн дээр хурлд оролцох байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр арав болгыг гэдэг одоо эрх мэдлийг арай саармагчлуул чинь тэгэхээр тэр тооны үед бол нэг бас бид нар хуйлч хэмжээ таа тооны тооны болж байна за нөгөө тав за нэг за тэгээд 10 гүшүүн болгоч чинь тэгээд 10 болгоч чинь тэр 10-ыга яаж одоо сонгох гэдэг нь тэгэхээр 5-ыг нь шүүхээсээ анхан шатны шүүхээс 3-ыг нь дотоод тосоо штэ тэр чи одоо давхаас нэгийг хяналтын шүүхээс нэг за үлдсэн тав дээр одоо хэрхэн сонгох вэ гэдэг дээр анхан улсын хурлаас одоо тэр 5 явья тэгтээ тэр тэр нээлттэй сонсохлоор тэгээ шаардлагатай тавьсан байгаа штэ одоо мэрэгчлэрээ 10-аас доош гүйж ядсан хуйлцон өндөр мэрэгчлэлтэй шүүх ерөнхий зөвлөлийн а тэгээд тэр тэрийг бол улам нөгөө шүүхийн захиргааны тухай хууль болон шүүх зэрэгцэн байдлын дээр бусад хуйлуудаар бол улам бичүүлчихнэ за тэдгээр нь яг ямар шаардлагат хэлж байгаа гэдэг нь тэгэхээр 5-ыг нь тэгээ улсын хурлын хуралд оролцсон гүшүүдийн 3-ны 2-ийн саналаар буюу хит төрөмгийн нөгөө нэг олонхоор а давамгайлч тэрийг батлахгүй байхаар а тэ энийг сүулт нь төрийн байгуултын байнгын хорон дээр бас дахиад энэ санал дээр хилцэгдэж ерөөсө гурвыг нь бол тэр таван улсын хурлаас гарах тавын гурвыг нь бол холбогдох байнгын хорон а за нэг нь мэрэгчлийн холбоо нэг нь нэг гүстэх эрх эрх мэдлийн байгууллага болох засгийн газар санал болгочих гоо шаардлага маш өндөр тавьсан байна шүү тэр шаардлага өндөр тавиад байгаа чи өөрөө легитим буюу тэр хүнд итгэх итгэлийг би болгоод байгаа. Бид нэг улсын хурлын томилсон тавас гадна нөгөө төлийнхэн тавыг яриад байна шүү дээ. Гэхдээ би улсын хурлын томилогдох төр бас тэр шаардлага байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэндээ ерөөсөө улс төрч өөрөө орж ирэх боломжгүй. Одоо мэрэгчсэн мэрэгчлэрээ ажилласан хуйлчд орж ирэх нэгдүгээрт боломжтой болно. А дэвшүүлж байгааг нь дахиад саармагчлуулж байгаа. Тэгэхээр одоо ганц хүн томилоод байгааг ингэж сайн саармагчлуулсан хүчин тэнцүүлсэн байгаа дээр яагаад болохгүй гэж. Тэгээ нэг нь шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг байгууллага үндсэн үеийн ороод ирсэн байгаа юм чинь одоо бид нар арга ядаад иймэрхүү одоо зөвлөлтүүдийг одоогийн байдлаас чинь гарч ирж арав болгоё 10 одоо ингэж томлё гэдэг энэ үндсэн үеэр бичүүлж энэ нь өөрөө бас судалгаатай л да удаа дараа шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоо 27 жилийн туршид дээд шүүх төр байж үзлээ шүүхийн хуйлцон сайд оролцож байна одоо тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг томилж байгаа нь ерөнхийлөгч бүгдийн томилж байна тэгээд тэр хаалганы цаана яаж томилж байгаа ганц хүнээ самаарлалтаа нээлттэй мэдэгдэхгүй байгаа одоо яг ямар байдал гэхэд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хоёр гүшүүнийг ерөнхийлөгч санал болгоцсон байгаа а давзаалт шатны шүүхээс анх шатны одоо бол тэрийг нөгөө 30 хоног дотор томилох хэсэг шийдвэр гаргахыг бас гаргаагүй татгалцсан юм уу өдөр гэдэг нь тодорхойгүй л байна шүү дээ. Тэгэхээр 30 хоногоос ямар ч үсээ итэрсэн байгаа. Хууль заасан байна. Тэгэхээр энийг байдал юм байгаа учраас одоогийн зохицуулалт үндсэн үеийн хэмжээнд засах боломж байна. Тэгэхээр энийг засахын зүв юм аа. Тэгвэл шүүх эрх мэдэл улам бичих гэдэг юм гэж хуйлч дүзээд байгаа юм шүү дээ. За одоо жоохон тодор уулын хараа. За бид нэг хардчлын гурван засгийн шүүх засгийн дотор орч ярьж байгаа. Шүүх засгийн чинь дотороо хоёр үндсэн хэсгээс бүрдээд байна шүү дээ. Нэг нь улсын дээд шүүх гэдэг юм ажилдаг юм. Хинээс шамаарахгүй гэр ажиллаж байдаг. Нэг маш ажиллаж байна. А энийг хин ажиллуулж байгаа вэ гэдэг хүнийг энэ айгүй ч хөө. Сонгодог, томилдог, энэ бүх бодлогыг гаргадаг ерөнхий шүүхийн ерөнхий зүйл гэх хэдэн хүмүүс байна. Тэгээ тэр хүмүүс нь хэдэн хүнээс бүрдэх юм бэ гэдгээс л хамаарах гэдэг шүү дээ. Одоо болтол яаж их тэ зэрэг ерөнхий гэж хамгийн их нөлөөлтөө оролцож ирлээ. Тэгээ одоо хүсэв үедээ томилдог, хүсээг үедээ чимээг болчихно. Томилдогчгүй ядагчгүй. А юу татан буулгачдаг. Тэгээ буцаа томилдгүй. Нөгөө төрний хэрэг тохиол гарсан. За ингээд ерөнхийлөгч шийдэх хүн тийм их мэдлээ томилдог. 
эсвэл таг чимээг болчдаг. Ийм их бидэлтэйгээр тэгээд тавилж байгаа хүмүүсийн хэн гаргаж байгаа шийдвэр нь шүү ер гүйс засаглалын бүр тодорхой шийдвэрүүдтэй үед ирс. Одоо сая сая ч одоо монгол жижигхэн хөвсгөл болоош шүүх хэрэг мэдлэлд тэр өөрчлөхийн тулд их хурдынхаа даргын солилоо. Дараа нь юу засгийн газрын хэрэг эрх газрын дараа их хурдын дарга болоод дараа нэг их хурдын гишүүн засгийн газрын хэрэг эрх газрын дарга болоод энэ хоёр нийлж байгаад тэр шийдвэрийг гаргахгүй байсан баахан шүүхийн хүмүүсийг солж шээ. Энэ бол одоо манай энэ ард жилийн үрдүн за бусан дор бус доронд бол буудал зэвсэг хэрэглэхээр тийм нөхцөл байдал манай шүүх засаглалд өөрчлөлт хийх гэж оролдож байна. Тэгээ хий гисэн чинь эсвэл бол ингэ дордуухын оронд хөдлөхгүй байа. Одоо энэ гөрөө явъя гэж та хэлж байна тийм. Тэгээ энэ бол ямар нэг хэмжээгээр жоохон өөрчлөгдөж байна. Ялангуяа тэр хинийг сонгох вэ гэдэг шалгуурын сайн тавьж өгж байна. Нэг хүнээс хамаарахгүйгээр. Тэгээ ийм байдал өнөөдрийн энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийх үү, үгүй юу гэдэг хамгийн том гацаан дээр орж ирчээд байна. Одоогийн байдлаар. Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ хоёр ажлын хэсэг яваад байна шүү дээ. Энээс яг юу шийдсэн байгаасаа гэж та хүсэж байна. Та бас яг тийж хүсэж байна. Та хоёр хувьд хуучин хувьд энэ жилээр одоо олон жил ажилласан хүмүүсийн хувьд. Тэгэхээр шүгүй ерөнхий зөвлөө хувьд бол би бол заавал яг одоогийн доктолцоо яг хэвэр нь хадгалыг гэж бол хэлэхгүй байгаа юм. Энэ дээр бол хоёр вариант байна. За нэг бол яг одоогийн байгаагаар нь одоо яг энэ төсөл дээр сая баасан жоо хэллээ тэр нөгөө таван хүнийхаа гурвын ягаа хоёрын өөр газраас тамилын мэвлэ гэдэг бол би бол тэр талаар бол мэдээл аав гуучаа сайн мэдэхгүй байна. Аа яг одоо төсөл дээр өргөн барьцсан бол таван улсын хурлын холбогдох байнга хороо оруулаад тэгээ улсын хурлаар тамилноо гэдэг юм бол энэ төсөлийн чанга албаасны одоо хойлурчтай. Тэгээ би энэ дээр бол нэгдэгөө ярьж байна. За ер нь бол ийм байгаа юм. Шүүх ерөнхий зөвлөлийг бол одоо бүрэлдүүлэхийн тулд бол аа нөгөө төрийн эрх мэдлийн гурван одоо салам өчрийн төлөөллүүдийг бол оролцуулж ээж одоо энэ төлөөллийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй юм аа. А тэрнээс энэ гурван төлөөллийг тэнцүү хэмжээнд оролцуулахгүй улсын хурлыг таван хүнийн томилдог ч юм уу нөгөөдүүлэн зөвхөн шүүхээс томилдог ийм байдалтай байх юм бол нөгөө одоо шүүх эрх мэдэл ч хараа тус шүүх ч одоо бидасан хараа тусаар ажиллах нөхцөл бол нэгдүгээр байхгүй аль нэг эрх мэдэл нөлөөлөөд ингээ явчихсан. Жишээлбэл л одоо би улсын хурл ингээ таван хүнээ томилоод явал ямар сөрөг үүрэг дагаар гарах вэ гэдэг. Одоо та хөөх мэдж байгаа улсын хурл бол бол өөрөөсөө энэ асуудлыг чинь холбогдох байнга хороо хороо хилцүүлээл ингээд одоо таван хүний нэр дэвшүүлээ тамилн тамилн гэж байгаа шүү дээ энэ чинь бүр. Тэгэхээр энэ бол өөрөө бол улс төрийн байгууллага улс төрийн институц болж хувирх нь шүү одоо энэ янзаараа байвал цаашаа шүүхийн одоо энэ ерөнхий зөвл гэдэг бол улс төрөөс их хамааралтай 50 үеийн нөлөөлөлтөө ганцхан хүнийг одоо татхтал ерөөсөө тэгэл бүх шийдвэрүүд хурлын төлөөллийн зүгээс гараа явчдаг ийм л одоо болох ийм эрсдэлтэй хувьлбарыг өнөөдөр албаасаар дэвшүүлчээд байгаад л би бол өөрөөс санал нэлэхгүй байгаа юм нэг. Тэгэхээр энэ үнийг засгийн тулд хоёр харах зам байна. Ийм болгож өөрчлөлтөндөө оруул одоо байгаа төлөөллөө одоо байгаа энэ хуулийн зохицуулалт нь хамаагүй илүү. Ягаад гүйл Монгол улсын ерөнхийлөгч бол Монголын ард түмнээс сонгогдсон ийм одоо бидас институц эндээс шүүх эрх мэдлэл өөрийнхөө хууль ус нь их сурвалж авдаг ийм өндсөн хуультай. Гэтэл энэс нь салгаад Улсын хурлаар таван томилогддог, босд нь шүүхээс гарч ирдэг, шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг ийм байгууллагыг бий болгоо тэндээсээ шүүх шиг томилж байгаа бол энэ л үндсэн үзэгч чинь шууд. Тэгээд батламжлал нь гэж хамгийн сүүл ерөнхий шүүх. Тэгээд батламжлал нь гэдэг нь яг би тэрийг тэр шүүх шинэрийн асуудал дээр яри. Тэгэхээр одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөл дээр бол хоёр вариант байна. Нэгдүгээрт нь одоогоор хэвээр үлдээх. Энд төслийг одоо батлсандаа орвол хэвээр үлдээс нарай дээр. А тэгэхгүй та би тэр өргөн утгаараа үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийх гээд гэсэн үг шүү дээ. Тэ. Яг одоо энэ төслөөр явж байгаа юм бол бол их хурлын хараа тулч гээд байна. Нөгөө шүүх ерөнхий зөвлөлч. Тийм учраас тэрэндээ орвол одоо ерөнхийлөгч нь бас энэ чин ерөнхийлөгч нь сонгогдонгууда намаас их хөдөлгөлцдөг. Намын ямар нэгэн улс төрийн одоо юу гэж болж байгаа шүү дээ энэ чин. Одоо а тийм учраас бол арай хуулийн одоо ийм бүх ард түмнээ сонгогдсон ерөнхийлөгчийг бол үгүйс гэж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь арай илүү юм баталгаатай. Эргээд буух мөртөө буцах эзэнтэй. Ягаад гэвэл 4 жил боллоо их хурл бүрэн ирэхэд дууслаа. А ерөнхийлөгч бол одоо тэнд нэг торогод үлднэ те. А тэгэхээр нэг жилийн хугацаанд. Тэгэхээр тэр хүнтэй бол хариуцлага тооцож ярьж болно. Одоо энэ их хурл руу шилжүүлчих юм бол энэний шүүх эрх мэдлийн хариуцлагагүй байдлыг хин хариуцлага их хурл хариуцлага. Нөгөө гишүүд нь буугаа яваад гэсэн. Одоо ч гэсэн Одоогийн байдлаараа хэрвээ шүүх эрх мэдлийн хариуцлагагүй байдлыг а хариуцлагагүй байгаа энийг томилсон ерөнхийлөгч засгал хариуцах юм уу тэгээ энийг 
Яг ер нь бол ер нь ки утгаараа бол хариуцах хэвээр. Яг л бол томилж байгаа, томилхоос татгалзж байгаа учраас хариуцах ёстой энэ бол. А тэгэхээр би яриагаа дуусгаад хоёр цаг уур байна. Нэг бол би төр үйлээ одоогийнхоо хэвээр байх. А эсвэл эсвэл төрийн эрх мэдлийн институцуудын төлөөлөлүүдийг энэ шүүх ерөнхий зөв дөрөв оруулж ирж бүрэлдүүлээд тэндээсээ одоо энэ шүүх нарыг томилох асуудлаа хилцэх юм бол энэ бол бол одоо харин ямар нэгэн маргаан итгэлцээнгүү явах хэвээр. За тэгэхээр сая одоо шилвэл хийлж байна. Урын шүүхээс томилоо хоёрын нэгийн одоо төрийн захиргааны байгууллага 200 яам нөгөөхийн одоо шүүхчтэй холбоо өгч. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол нөгөө ерөнхийлөгчийн одоо юу гэдэг институцийн одоо ерөнхийлөгчийн одоо гоолс дуу хоолоо бол энд ямар нэгэн байдлаар байх хэвээр. Яагаад гэвэл дэлхийн бусад бүх орн дээр юм бай. Ерөнхийлөгчийн алгасцсан тэгээ шүүхэн тэрэнд огт хамаарлгүй байлгадаг, тэнээс нь зухталгадаг тийм одоо системтэй улс орн гэж байхгүй. Энийг бол харин баталгаатай гэж хэлж болно. Тэгэхээр ийм одоо ерөнхийлөгч томилохгүй байгаад байгаа учраас ерөнхийлөгч татгалзаад байгаа учраас ерөөсөө ерөнхийлөгчөөс холдуулчих гэдэг чинь өөрөө энэ чинь бол маш буруу хандлага байхгүй юу? Яагаад? Яагаад гэвэл одоо бол үнсэн үл нь ийм байгаа штэ. Шүүх ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам хуулиар тогтоно гэд. Тэр хуулинда одоо шүүхийн захиргааны тухай хууль гэж би одоо. Тэр хуулинда жишээлбэл одоо саний энэ гараад байгаа хүндрэл бэрхшээл ерөнхийлөгчтэй очоод томилхтдаггүй байгаа эсвэл одоо тий ингээд татгалзаад байгаа энэ бүх зохицуултуудыг үндсэн хуйланд биш шүүхийн захиргааны хуйланд нь одоо ч улсын хүрд хийгээ баталж гаргаад хэрэгжүүлэх бүрэн хэрэг нь байгаа тэр эрхийг үндсэн хуйлаар олгоцсон өөрөө хийхгүй байна үгүй тэр бол улсын хурлаас асуух хэвээр за за яг ийм асуулт өөрчлөхгүй бай гэсэн санал явж Тэгэхээр бид одоо ингээд ямар ч прогресс нэг тийм алхам хийхгүй л тий одоогийн байгаа байдал өөрөө одоо хоёр шүүх ерөнхийн зөвлөлийн гишүүн тамилгтай аагүй нэг тав байх хэвээр нэг цөөхөн угаасаа тийм байхад гурав дээр нэгнийх нь бүрэн ирэх хугацаа дуусцсан тэгээ ийм байдал ийм гацааны байдал тагаал байх гээд байна л та тэгээд байгаагаас хоёр нь тамилгтай аагүй тамилгтай аагүй тэгээд гурав хоног нь дуусцсан тэгээд гурав гурав хоног нь нэгнийх нь бүрэн ирэх хугацаа ас дуусцсан тэгэхээр ийм байдалтай байгаа байдлыг тэгээд одоо яаж засах юм. Тэгээд нэг хоёрдугаар дахь томилсон итгээд хариуцлага хүлээн гэдэг бол бас үгүй л дээ. Одоо тийм болвол хин нэгэн тэнцээ огцроод шүүх ерөхий зөвл энэ шүүхтэй хариуцлага байдал дээр огцорч жоох юм ерөнхийлөгч огцорч жоох тийм байхгүй л байгаа шүү дээ. Эцсийн дүндээ тэр хариуцлага алдсан шүүхч өрөөл огцрох байхгүй. Яагаад тэгвэл шүүх эрх мэдлэг гэдэг чинь тухайн нэг шүүхчээр баян үлгэн амгийн дорнодын сүхатар дүүргийн одоо давцаалтах шатны тухайн тэр шүүхчийн өөрийнх нь тэр үйлдэлээр шүүх эрх мэдлэг чинь бүхэлдээ илэрч байгаа учраас хариуцлага бол тэнд л байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар нэг юм дээр нэг жоохон тодруулах үе шаардлагатай нүж үзсэн. Бид бол одоо шүүх ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн томилгоог нэг ярьж байна. А эргээд шүүхчдийн томилгоог ирж байгаа юм ярьж байгаа юм. Тэгээд тэгэхээр шүүхчдийн томилгоонд ерөнхийлөгч батламжлах эрхтэйгээр хэвээр байгаа. Ерөөсөө үгүй сгээгүй. Тэгэхээр нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл бол бол ерөөсөө тэрийг ойлгомжтой болгоод та ерөөсөө батламжлах л эрхтэй. Ягаад бид ерөнхийлөгч танд шүүхчийг томилгох шүүх эрх мэдлэлтэр тийм бүр ирэх байх гэхээр та оролцож байна. Тэгтээ батламжлах төвшөнд. А харин танд санал болгоод тэр шүүх чичин санал болгоод байгаа ерөнхий зөвлөлийн 10 гишүүн дээр бол оролцож болохгүй маа. Ягаадгүй ихлэн чи хараад ус байдлыг нь хангах үүднээс. Энэ дээр бол яаж улсын хурлаас хараад биш байх вэ гэдгийг би одоо ингэж нотлохгүй байна л та. 10 гишүүний тавыг нь угаасаа шүүхч нар өөртөө томилцсон. А үлдсэн тав дээр бол бол нээлттэй сонсголоор А тэгээд тэр 76 буюу одоо тоотой аа хит байх нь хамаагүй улсын хурлын гишүүдийг ард түмний төлөөл биш гэж бас хин хэлэх юм. Ард түмний жиг нь төлөөл шүү дээ. Ард түмнээ сонгогдоод ирсэн. Тэгэхээр тэр ард түмний нэгэн сонгогдоод ирсэн тэр төлөөлөлөөр а нэр дэвшүүлэхтэй харин а улсын хурлын холбогдох байнгын хороо. А засгийн газар. Тэгээ мэрэгчлийн холбоод а одоогоор бол бол одоогийн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн таван гишүүнийг ерөнхийлөгч санал болгож нэрийн Тэр хур багтаж үж байгаа. Ер нь тэр нь бол яг одоо сайны одоогийн тав чинь гурван шүүхээсээ нэг нь хуйлчтай холбоо, нэг нь хуйлцсан сайд багхгүй юу? Тэрийг тэгтээ ерөнхийлөгч томилох хэрэг шийдэж байгаа. Тавуулангийн. Тэр тавуулангийн. Тэгэхээр тэр нь яагаад илүү байгааг одоогийн байгаа энэ практик чи өөрөө нотлохгүй байна. Алдаа гараад байна. Тэгээд одоо томилохгүй байдал үүсээд байна. Тэгээд эргээд энэ чинь эргээд нөгөө шүүхчтэйхээ хараад ус байдлыг хангах үүрэгтэй шүүхийн ерөнхий зөвлөлч одоо би сая үндсэн үеийн 49 дугаар зөвлөлийн 3 дахь залтыг уншлаа штэ гол үүргэн тийм байхгүй гэтэл өөрсдөө бүгдээрээ ерөнхийлөгчөөсөө томилогдсон байгаад байгаа байхгүй юу тэгэхээр энэ дээр тэр баланс одоо хараад ус байдлыг бэхжүүлэх төр суур зөвлөлч гажаад байгаа юм шүү 
гэж бол хуульч юу бид нар хараад байгаа учраас саналаа тэгж явуулаад байгаа. Хараад яг над үгэн дээр чи том нэг их орон зүү яг энэ маягаар ерөнхий зүйл шүүхийн ерөнхий зүйлийн тийшээ тавьж байгаа хүнийг ер нь шүүхийн ерөнхий зүйл чи нэг их урлаас тав энэ гэж авна гэж шээ. Энэ хүмүүсийг батлаад өгөө чи гэж нэг асуудал байна. Дараа нь нөгөө шүүхчд байна. Улсын дээд шүүхийн доор байгаа бүх олон шатны эрүүгийн те захиргааны тэг ийм шүүхч нарыг томилход ер нь хийлэгч заавал оролцохгүйгээр батлагаж батлагажуулдаг асгүй өгөө гэж хэлдэг ийм байж болохгүй юм уу тэг тэгэхээр энэ бол их нарийн асуудал шүү шүүх эрх мэдлийн хууль усны легитим шинж хаанаас бий болд гэвэ гэдэг асуудал үндсэн хуулийн одоо суур зарчмаас гарчих юм монгол улсад засгийн эрх ард түмний мэдэлд байна гэж бүх эрх тэр дотор чи хууль тогтоох гүйсдэг шүүх эрх мэдэл тэгээд тэр шүүх эрх мэдэл хаанаас их сургуулж авч хуул усны шин чанартай болж гинэ хүлийн зөвшөөрөгч гинэ гэдэг асуудал чинь өөрөө бол Монгол улсын үндсэн хуулийн агуулгаараа бол аа хуул тогтоох байгууллага бол өөрөө ард түмнээс сонгогдоод тэгээ гарч ирэнгүүтээ засгийн газраа байгуулаад засгийн газар чинь хуул тогтоох байгууллагаас одоо легитим шинж нь бүрэлдэж хуул усны болж гарч ирж байна нэг за тэгвэл шүүх хэрх мэдэл хаанаас бүрэлдэж бий болох уу Монгол улсын үндсэн хуулийн концепцаар энэ бол Монголын ард түмнээс сонгогдсон ерөнхийлөгчөөс ерөнхийлөгчийн томилтоор сая легитим шинж нь бий болох юм. Яваж яваж Монголын ард түмнээ сонгогдсон нэг хүнээс хамаарсан шүүх засгал бий болж байна шүү дээ. Энэ дээр бол одоо нөгөө хуулинд органик тэр шүүхийн захиргааны хуулинд бол нарийн зохицуултуудыг хийж болно шүү дээ. Энэ бол нээлттэй байгаа. А тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол зүйл бол одоо ийм байна л да. А шүүхч нарийн томилгооны асуудал руу одоо орж ирж байна. Бид нар бол төрөн бол шүүх ерөнхий зүйлийн талаар ярьсан. Одоо шүүхчийг хин томилох вэ тий? Яаж томилох вэ гэдэг асуудал ярьж байна л да. За тэгэхээр бол энд одоо байгаа энэ төслөөр авч үзэх юм бол томилоод тэгээд батламжлах гэдэг нэг юм ойлголт гараад байна шүү. Томилоод батламжлах. Үгүй ийм жишээг хаанч байхгүй. За тэгээд хин томилох вэ энэ төслөөр аваад үзэхэд шүүхийн ерөнхий зүйл томилно гэж байна. Уучлаад шүүхийн ерөнхий зүйл бол бол яг Монголын ард түмнээс шууд одоо хүлийн зөвшөөрөгдсөн тийм легитим шинжтэй байгууллага биш. Энэ бол үүсмэл улсын хурлаас одоо тодорхой зарим нь гараад шүүгч нараас тодорхой зарим нь гараад байгуулагдаж байгаа төрийн захиргааны юм байгуулах шүү дээ одоо нэг яам тусгай газрын хэмжээний л байгуулга. Тэгээ ийм байгуулгаа шүүх эрх мэдэл томилогдож бий болох юм бол нөгөө шүүхийн хүлийн зөвшөөрөгт хууль усны легитим шин чанар бол алдагдана. Нэг за хоёрдугаар дэлхийн босод улс орнууд бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс томилогддаг жишээг байгаа. Нэг бол би ойлгож байна. Тийм жишээг байгаа. А тэгтээ тэр ямар тохиолдол байна юу гэхээр тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөлт дотор нь хуул тогтоох байгууллагын төлөөл а гүйсдэг засгийн төлөөл ерөнхийлөгчийн төлөөл институцийн төлөөлөлүүд жигд орж ирж байгаа. Тэгээд шүүх хэлх мэдлийн төлөөл жоохон давуу байдалтай орж ирж байгаа. Сая тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөл бүрэлдээд тэгээд тэр зөвлөлийг нэг бол ерөнхийлөгч нь өөрөө толгойлдог улс орнууд байна шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн. А эсвэл одоо ерөнхийлөгчийн одоо тодорхой төлөөл орж тэгжээж нөгөө нэг шүүх ерөнхий зөвлөл бүрдсэн тийм тохиолдолд бол яг нь шүүх ерөнхий зөвлөл нь томилох тийм одоо жишээг байна. Гэхдээ томилчоод ахаа тэрийгээ батлагажуулах гэдэг ерөнхийлөгч шүүгээ явдаг юм гэж байхгүй. Тэгээ тэрийгээ бүр тулгалтаар чи 21 оны дотор энийг батал гээд ийм юм байхгүй. Тэгэхээр хамгийн гол асуудал нэг төр хөөх ингээ батлахгүй удаа суугаад байгаа юм. Энийг яах вэ? Би яриад ус. Одоо ингээд шүүх эрх мэдэл хаанаас хүлийн зөвшөөрөл легитим шинж авах вэ гэдэг асуудал бол хамгийн чухал асуудал. Энэ үндсэн хуулийн суур асуудал шүү дээ. Тэгтэл шүүхийн ерөнхий зөвлөлт томилчдаг энэ жишээг бол Монгол тохирохгүй. Тийм учраас за за яг энэ асуудал тэр легитим мэд гэж яриад байна тий бүх их ард түмэнд ордог учраас хар ялагддаг учраас ас шүүх зас энэ гурван зас хэлж байгаа гурвуула ард түмний одоо зөвшөөрснөр явагдах хэвээр гэд энийг өөр шийдэх тэр яг шүүх ерөнхий зөвлөлийн томилгоноос гадна өөр ямар ваныг арга байдаг юм байна шүү Гой юу л та. А би бол тэрийг хуульч тол юу гэж үзээд энэ сэл одоо бидний тэр хилцүүлгээр бид одоо хилцэхтэй юу гэж яриад байна гэхээр тэр легитим буюу одоо төвшөөрөгт байдал гэдэг бол ерөөсөө мэрэгчлийн шаардлага удаар гарч байгаа маа. Яагаад бол энэ чи өөрөө биетаас нь болж өгвөл бол хинэрч томилуулмаргүй аль болохоор хараад ус байгаа тэр шаардлага удаа хангаад шалгалтуудаа өгөө. Хараад ус гэдэг нь ямар ч байла гэсэн эргэлдээсэн ард түмний хүлэн зөвшөөрөгдсөн байх хэвээр гэдэг энэ асуудал тавиа дээ шүү дээ. А та болохоор зэрэг үгүй 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 тийм тодорхой юу шаардлага хангасан юм бол хин чамаагүй гэж хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Яг ард түмний шүүх эрх мэдэл чин өөрөө одоо ингээд нэг амлалт өгөөд сонгуулиар гарч ирдэг. Одоо тийм биш тийм очраас тэндэр чин мэрэгчлийн өндөр шаардлагаа тавиад байна л та. 
за тэр тэгэхээр тэр шүүхийн захиргааны тухай ойлгох үйл шүүхч эрхцүүн байдлын тухай хувь шүүхийн тухай хуйлуудаар чинь а тэр шүүхч тавигдах шаардлагуудыг маш өндөр болгоод тавиад өгч байгаа байхгүй юу насны юу тавьж байна ажилласан жилийн шаардлага тавьж байна бол усралын шаардлага тавьж байна сонгон шалгуулалтанд одоо хуйлчтай холбоод унд нь одоо нэрхлийн дүрм ясцсан хоро манайх ч гэсэн нэр дэвшигч дээр нэр хүндтэй байдал дээр дүнгэлт гарах байдлаар ингээд тэгээ эргэдээс тухайн өнийг судлаад ингээд ингээд ямар зүрийн байдлаар ороод гараад ирж байгаа байхгүй Тэгэхээр тэр байдал дээр ерөнхийлөгч орж ирж байгаа нь хараад ус байдлын хамгаалж батламжилж орж ирж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш ороод ирцэн дээр нь өөрөө дахиад сонгон шалгуулчих зүйл хийгээд байгаа биш юм аа. Тэгэхээр одоо энэ төслийн болов энэ концепт нь гол нь энэ дээр байгаа учраас тэр бол хуйлчд бидний харж байгаагаар хараад ус адилыг бэхжүүлж байгаа гэж үзсэн. Хоёрт нь бол энэ төсөл дээр бас дэмжүүчтэй зүйл нь ерөнхий зүйлийн даргыг гишүүд дотроос нь нэр дэвшүүлж олонхийн санлаар сонгож байгаа. А гуравт нь бол юу шүүх ерөнхий зөвлөлт гэдэг нь 10 гишүүн чинь одоо шүүхчээ сонгохдоо нийт гишүүдийнхаа 6 гишүүний саналар зайлшгүй нөгөө аль нэг улсын хурлаас тамилгдсан а эсвэл нэг шүүхч дотроосаа гараад ирсэн аль нэг дамгаалж чадахгүй тийм байдлаар хааж өгч байгаа. Тэгээ нээлттэй сонсгол хийж байгаа. Гурван шатныхаа бүх шүүхч нарыг энэ талаасаа томилох юм уу ерөнхий шүүх ерөнхий зөвлөлөөс. Шүүх ерөнхий зөвлөл а дээд шүүхийн шүүхчдийг улсын хурлын сонсголоор орхоос бусдын нь бол шүүх ерөнхий зөвлөл нэр дэвшүүлээд одоо шийд үрэг гаргачаад ерөнхийлөгч бол батламжлахаар өгч ирдэг. Тэгэхээр батламжлах гэдэг чинь тодорхой хэмжээгээр бүрийн эрхт биш биш гэсэн шүүхчийн томилгонд оролцож байгаа маш том тийм нэг фильтр байгаа хэвгүй үндсэн үйл заасан шаардлага бусад альва тийм маш ноцтой үндсэл үйл ерөнхийлөгчтэн дээр бол өөр хүнээр солихоо дээр батламжлахгүй байх бас их хэвээрээ байгаа. Тэгээ ерөнхийлөгч төвшөнд бол даван заалдах шүүх шүүх ич үйлдэлгүүд бас батламжлах уу ерөнхий сайд ерөнхийлөгч ерөнхийлөгч хэрвээ батламжлахгүй байгаа тохиолдолд шүүх ерөнхий зөвлөл үндсэлэ хэл нэгч байгаа хгүй одоо энэ хуулийн төслийн нэг давуу тал одоо л үндсэл хэлэхгүй шүү дээ тэгээ хугацаа алдаад байна тэгэхээр 21 гэж хоног тавиад та үндсэлэ хэл үндсэлийн дээд хууль дээр зааж байгаа хгүй үндсэн хууль заасан тэр шалгуурыг хангаагүй тэгэхээр тодорхой үндсэлэ ерөнхийлөгч явьж гисэн түүн дээр бас тухайн асуулыг шийтгэхэд бас хэлбэр болохоор Тэгэд энэ тийм байгаа тохиол шүүх ерөнхий зөвлөлд өөрөө тэр үндслэлийг үнэхээр тийм байвал дараагийн нэр дэвшигчийг ерөнхийлөгч санлын хүлээж аваад дараагийн нэр дэвшигчийг гаргаж ирнэ л гэсэн үг. А мөн энэ төсөл дээр бас нөгөө амжихгүй байж магадгүй учраас хэлээд байгаа нэг зүйл бол ул дээд шүүхийн шүүхчдийн бол ул тоог зааж орж ирсэн. А ер нь бол нөгөө ерөнхийлөгчийн гаргаад байгаа санал дээр бас нэг дэмжүүчтэй зүйл бас байгаад байгаа. Хараад ус байдлыг бэхжүүлж байгаа зүйл бас би таасан байдал дээр тэр юу гэхээр анхан давах хяналтын шатны гэж байна. Тэрнээс биш сум дунд аймаг нийслэл гэж байхгүй. Тэгэхээр засаг захиргааны нэг жин хуваарлалтаас ангид байна гэдэг үл өөрөө маш том бас давуу тал. Тэр утгаар нь бид бол би хуйлч явд бас бусад хуйлчд маань ерөнхийлөгчийн санлыг бол дэмжиж байгаа. Тэгэхээр одоо дүүрэгт хідэн ч тийм шүүх хөөж болно гэсэн үг. Тэгэхээр одоо тухайн дүүрэгт нь одоо хэрвээ хүн амын төвлөрөл тэнд байхгүй бол ул эсвэл одоо аль нэг аймагт хэрвээ тийм биш бол ул тэр төвлөрөд байгаа газарт нь а шүүхийн байх нь штэ нэг дөр хоёр дахь шүүх гэдэг тойргийн байдлаар а мөн ерөнхийлөгчийн болон санал болон энэ төсөл дээр бол хариуцлагын асуудлыг хүндсэн аль аль нь хариуцлагыг тооцдог субъектыг бол ул ерөнхий зөвлөл дээр байж болохгүй байна томилдог итгэхэд дээр а тийм учраас бол ул нэг нь бол саглахын зөвлөл нөгөө тэн хариуцлагын хороо нэртэйгэр а тэгэхээр энэ бас үндсэн хуульд оруулж ирж байгааг бас хуульчд бол дэмжиж байгаа гэхдээ хариуцлагыг тооцдог эцсийн субъект нь томилсон гэж одоо байгаагаар буюу одоо ерөнхийлөгч биш байх зүйтэй. Харин тэр хариуцлагын хороо өөрөө шийдвэр гаргана. А мэдээж хариуцлагын хорооны шийдвэрийг бол зөвшөөрөхгүй байхад дараагийн шат байх хэвээр гэтэл түүнийг цэц гээд оруулаад ирсэн байгаа. Ягаад гэвэл дээд шүүх гэхэр дээд шүүхийн шүүх дээр асуудал өсвөл тэ дээд шүүх яах вэ гэдэг асуудал байгаа учраас цэц гээд ороод ирсэн. Магадгүй яг хуульч явдгийг бол дээд шүүхийн шүүхчийн хариуцлагын асуудлыг цэц харин бусад шүүхийн шүүхчийн асуудлыг дээд шүүхэн шийддэг байхыг бас үгүйсгүй яг бол цэц дээр тэр ачаал бас тэр байдлыг харгалзсан үзэх а мөн энэ дээр төсөл дээр бас байгаа маш нэг олонтой тал бол ул шүүх болгон дээр ерөнхий шүүгч байд гэж байдаг юм а тэр ерөнхий шүүгчийг нь өөрсдөөсөн өөрсдөө тэр ерөнхий шүүгчээ сонгоо гэсэн бол маш том төвшлөө яг тэгвэл шүүгчийн хараад тус байдал гэдэг дотроосаа гаднаасаа байдаг тэгэхээр тэр ерөнхий шүүгч гэдэг шүүгчээсээ дотоод хараад тус байдал гэдэг дээр бол яалтч гэдэг дарглаад байгаа дарга шүүгчийн бас байдал нь судалгаанууд гараад байна л да тийм учраас одоо тухайн шүүд шатны шүүгчд нь өөрсдөө өөрсдөө сонгох тэгэхээр ингээд ирэхээр ерөнхий шүүгчд бол ротац маягаар бүгдээрэл 
3 3 жилээр нэг удаа улиран сонгогт төрхтэйгээр дахин сонгогдохгүй юм чинь ерөөсө төр ерөнхий шүүгч гэдэг бол дарглагч төр хязгааргүй байдаг биш а төр зөвлөлөөр нар асуудлыг шийдвэрч төр дотоод хараад ус байдлыг халсан бас дэвшил болсон байна гэж үзээд бид нар энэ асуудал тодорхой ороод ярьж байна улсын дээд шүүхийн гишүүдийн тоог хэд бай үйлсүүтэй гэж үзэж байна тий одоо өнцөө үйл бол тодорхой тоо байхгүй байгаа одоо өнцөө за одоо бол 21 гэж юм байна гэдэг ийм тоо орж ирсэн гэтэ энэ бодол одоо тодорхой судалгаатай тоо байгаа байх гэж байна. А ер нь хэд байгаа? Одоо бол 24 байгаа. 24 байгаа. Тэ. Тэ 21 болгож байгаа гэж байгаа. Тэгээ хав тэрэн дээр бол би одоо нэг илүү юм яриад байгаа. Миний хамгийн гол ярьж байгаа зүйл бол ул энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг босд уус орнд байдаг тэр жишгийн давуу байгуулах хэрэгтэй. Тэрнээс биш нэг эрх мэдлэн дамгалчаа тэгээд шүүхийн ерөнхий зөвлөгөө ярих юм бол наач чинь гоо утгаараа шүүхийн одоо бие даасан шүүхч хараад тас байдлаа алдагдаж улс төрийн нөлөөнд орох одоо байгаас илүү дордох тийм нөхцөл рүү орчоод байна шүү энэ төслөөр бол ул гэж нэгдүгээрт би хэлмээр байна тийм учраас одоо нэг бол ул одоо шүүхчийг томилоод шүүхийн ерөнхий зөвлөлд томилчоод тэгээ ерөнхий лэгчээр баталгааж болно гэсэн ийм ойлголт байхгүй а нэг бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлд томилдгоороо томилоод хариуцлага үйлэх хэвээр байна а тэгэхийн тулд институцуудын төлөөлөлийг бүгдийн төр лөө оруулж ажиллаж явах нэг за тэгж хийгээ гэвэл яаж болно гэж хоёр дахь бардаг а хоёр дахь бардаг Ерөөсөл бус тавс орны жишээ бол нэг бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлд томилдог нэг бол ерөнхий лэгч томилдог юм жишээ байж тий угаса тэр чи хаанч байдаг гэтэл одоо манайх бол ерөнхий лэгчтэй оо энэ ерөнхий лэгч ерөөсө хамаг буруу нь энд байна гэж хэлж чад ерөнхий лэгч алгасаад тэгээд тэнд одоо нөгөө өөр одоо бол ерөнхий лэгч томилж байгаа шүү томилж байгаа энэ үнийг байхгүй болго гэдэг бол би бол энэ бол одоо маш том алдаа өнцөн хуулийн одоо эрх зүй үүднээс аваад үтсэн ч тэр одоо ийм жишээ бол хаанч байхгүй энэний бүх буруут нь бол ерөнхий лэгч биш Энэ буруутан бол ул хууль тогтоох байгууллага өөр юм. Ягаад гэвэл би түрүү дахиад автаад хэлээ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт үйл ажиллагаа хуулиар тогтоон гэд үндсэн хууль нь заацсан. Энэний дагуу ягаад үндсэн хуулийн үндсэн санааны дагуу энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалтыг зөв хийж одоо ортол 27 жил ер хуулиа тусрангуй болгож гаргахгүй ингээ байгаад идэг юм бэ гэдэг энэний хариуцлагыг ерөнхийлөгч хүлээхгүй. Энэний хариуцлагыг улсын их урд хуульд тогтоох байгуулалт өөр хүлээх хэвээр. Хамаг юмны одоо их үсрийг бий болгочод одоо болохоор ерөнхийлөгч рүү Бүх алдаагийн тохой тэгээ эргээд өөрөө бүх эрх мэдлэн авах гэж шүү. Энд чи өөрөө үндсэн хууль зөрчиж байгаа юм. Ягаад үү? Үндсэн хууль нэмэлт өөрч дорвуулах журмын хуулиар улсын хурл өөртөө ямар нэгэн эрх мэдлийг нэмж авахыг хориглосон байдаг. Өөртөө. Гэтэл энэ журмынхаа хуулийг зөрчөөд өөртөө шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг 5 хүний нэр дэвшүүлж бүрэлдүүлэх эрхийг өөртөө олгочих сууж байна гэж. Тэр энэ чинь нөгөө журмынхаа хуулийг зөрчсөн. Өөрийнхөө эрх мэдлийг нэмэгдүүлсэн. Одоо улсын хурлын хууль тогтоох эрх мэдлийг яаж задлах вэ? Яаж одоо бас институц зүрүү гүйсэл хэрэг мэдлийн жин нүлэг яаж нэмэх вэ гэдэг асуудал ярьж байгаад зөрүүлээд их хурал хууль тогтоох байгууллага шүүх хэрэг мэдлийг өөртөө авч байна гэдэг чинь байж болохгүй асуудал шүү дээ. Тэгэхээр тэгэхээр ийм зүйлүүд байгаа учраас хэрвээ ерөнхийлөгч энэ нэг бол ерөнхийлөгч томилно нэг бол шүүх ерөнхий зөвлөлд нь бүх институцтай орж ирээд томилох. Ийм л хоёр хуйлуур байхаас биш манай одоо төсөлд байгаа шиг шүүх ерөнхий зөвлөлд нь томилчоо тэр нь ерөнхийлөгчөөс хамаарал байхгүй. Тэгээд ерөнхийлөгчийг батламжилт чийгээд ингээд тулгаад байдаг ийм зүйл бол хаанч байхгүй. Тэм учраас нэг бол ул одоо наад институцтай одоо ерөнхийлөгчийн институц бүх юмнуудын оруулаад бүрэлдүүлээ. Тэгээд хамаа алга тэрэндээс томилдаг байдаг юм уу? Тийм байж болох баг. Энэ бас дуусаар байдаг жишээ учраас би хэлж байна. А эсвэл ерөнхийлөгч томилдаг энэ ерөнхийлөгч томилдаг энэ зүйлээс чинь шүүх эрх мэдлийн одоо нөгөө легитим шинж гэдэг юм гарч ирж байгаа маа гэдгийг ягаад ойлгохгүй юм. Тэр гарч ирж байгаа нь яг амьдрал дээр буух та. Шудрагын усыг тогтоохд олон талаар саад болоод яваад ирлээ шүү дээ. Үгүй тэрийг зас залруулах үүрэг 27 жил улсын их хурлд өөрт нь үндсэн үйлээр олгогдсон байсан. Өнөөдөр ч байгаа. Одоо яг энэ үндсэн үйлийн текстэнд битсэн байгаа энэ текстийг саний текстийг маргаашийн дотор хууль болгоод батлах эрх нь бас л байж. Яагаад батлахгүй байгаа? Тэгэхээр энэ бол ерөнхийлөгч юм буруу гэж байхгүй байхгүй энийг л ойлгох хэвээр. Улсын их хурал өөрөө энийг хийх хэвээр байтал энэ ажлаа хийдэг. Өөрсдөө үе үе ерөнхийлөгч тал засч гүйцгээж баахан ирэх мэдлэл олгоо үздэг. Энийг бол одоо хинч л үүсэхгүй шүү дээ. За та яг өнөөдөр юм энэ байгаа юм чинь ажиллахгүй байна гэдэг одоо ерөнхийд эргэх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо эртэн цогт докторт ол нэг юм дээр санал нийлж байгаа нь бүх алдаа болвол ерөнхийлөгчийнх биш ээ. Тэр хууль тогтоох эрх мэдлэл үе улсын их дээр ана бусад хуйлаараа альва зүйлийг зохицуулах зүйлийг бол муу байсан дээр яг санал нэгтэн. А тийм ч учраас одоо тэдгээрийг цаашид хийж чадна гэж бид нар итгэхгүй шүү дээ. 27 жил хийхгүй яваад тийш альва нэг шалтгаанаар. 
тийм учраас одоо үндсэн үеийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх юм түүхэн боломж гарч байгаа. Тэгж ч бодож байна. Нэр бүхий 62-ийн 62 гүшүүн энэ төсөл дээр санал нэгдсэн баг. Тэгээд гаргаж ирсэн бусад хуйлаараа ямар нэг шалтгаанаар нэг зас чадахгүй байгаа учраас өөрсдөдөн ч буруу байгаа ч гэсэн чадахгүй болохоор байгаа учраас үндсэн үеийн дээр шүүхийн ерөөхийн зөвлөлийг одоо ингэ тэр тоогийн оруулалын дээж үхийн тоог оруулалын гих байдлаар энэ төсөл босч ирсэн болов. Тэгээд энэ судалгаанууд өөр бас харуулаад байна л та. Тэгэхээр энэ бүх байдлууд тэгээд бас нэг судалгаа гэлхэд одоо 15 он тэгцэн судалгаа байгаа. Тэн дээр бас ерөнхийлөгчдөр ирж ингэж тамилно гэдэг дээр шүүх ерөнхий зөвлөлөөс нэрийн дэвшүүлсэн тэр шүүгч дээр нэгдүгээрт хугацааны маш шүү. Тэгээд үндэслэлд тодорхойгүй татгалзаа л гуравдугаарт бол бас тэр судалгаан дээр дурдсан байгаа шүү тэ. Нэр дэвшиж байгаа шүүгчийг одоо ингээ ярилцханд одоо ерөнхийлөгч одоо ерөнхийлөгч хэлж байгаа юм шиг штэ. А дууцсан тэ. Тэгэхээр тэнцээ чинь тийм сонгон шалгуурлах ажиллагаа маягийн юм хийгтэй байгаа юм уу? Тийм зөвлөлт хийгцэн байна. Тэгэхээр энэ өөрөө одоо болохгүй зүйл юм аа гэж хэлээд байгаа хэвгүй судалгаа өөрөө. За тэгэхээр үндсэн хууль дээр төгөл одоо нэгэнт тэр 27 жил хууль тогтоох эрх мэдлийн байгууллага эдгээр их хийж байгаа цаашид иргэд бүр дордуулагч эрсдэл байгаа учраас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ асуудлыгаа батлахаж болж байгаа. За хоёр дах бас нэг зөрөө дагаа миний санал юу вэ гэхээр ерөөсөө нь үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн хоёр буюу одоогийн байгаагаар шүүх ерөнхий зүйлийн санал болгосон шүүхчд нэр дэвшигчийг ерөнхийлөгч томилно гэсэн заалт байна штэ. Энэ томилно гэдэг заалтыг юу гэж ойлгох вэ гэдгийг засцсан байна штэ. Одоо төслөөр бол нэр бүхий гүшүүдийн төслөөр энийг бол ерөнхийлөгч батламжлана гэж ойлгоно гэдэг. Энэ нь ягаад би үндэстэй гэж хэлээд байгаа хэр одоо би өнөөдөр авчихсан харуулах боломжгүй байна л та. А чимэд багшийн одоо үндсэн үеийн 92 оны үндсэн үеийн дээр тодорхой хэмжээгээр хийг бариад голлох үүрэгтэй оролцсон одоо тэр номын 262 дугаар утсан дээр байгаа. Энэ ерөнхийлөгч томилно гэдгийг тухайн үед хийхтэй юу гэсэн бэ гэхээр ерөөсөө сонгон шалгаруулж тэр хүн гаргана гэсэн санаа биш ээ. Харин энийг бол батламжлана гэсэн санаа. Эргээд тэр хүн өөрөө татгалзсан ч гэсэн энэ чи санаа байхгүй юм шүү. Харин хараад ус байдлыг нь аль нэг институтаас хамгаалах гэсэн тэр утгаар орсон. Харьяалан захирна гэсэн үгээр ч хэлсэн байгаа. Гэсэн утгатай биш шүү гэж хэлээд байна. Тэгэхээр энэ хараад бус институт юм чинь тийм байх нь өөрөө зүв байж харагдаад байгаа хгүй одоо хуульч миний нүдээр ингийн одоо практик өмгөөлөгч нүдээр тийм учраас энэ нэр бүхий гүшүүдийн төслийн төр 51-р зүйлийн хоёрыг ерөнхийлөгч батламжлалтаг а тэнд дээр 21 хоног заасан байгаа энэ зүйл одоогийн байгаа байдал дээр маш их прогрессивний байна аа энэ гацааг бол гаргаад байна л гэдэг гээд байна таны хийж байгаа прогрессивний гэдэг ойлголтыг одоо байгаа ерөнхийлөгчийн талаас хүлэгчийн өөрийнх нь одоо байгаа эрх мэдлийг тэр чигээр нь алга болгоод өсвөл батлан томилох хэмжээ биш тийм бүр тэр легитимэси гээд тэрийг алга болгож байна гэж үзээд шээ тийм ээ тэгээ батламжлалын гэдэг тэр агуулгаараа нөгөө миний гол санаа зовж байгаа юм бол одоо энэ шүүх ерөнхий зөвлөл бол л шүү тэ шүүхчийн хэрвээ томилчих юм бол л шүүхчийн нөгөө легитим шин чанар бол сулрна гэж үздэг шүүх эрх мэдлийн одоо тийм хууль ёсны хүлэн зөвшөөрөгт байдал бол их дордно энэ чинь за шүүмжлүүлсэн ч бай сайн ч бай муу ч бай монгол улсын ерөнхийлөгчөөр томилгож байгаа гэдэг чинь энэ чинь хууль ёсны шин чанараа үндсэн хуулиар олж авч байгаа нөгөө үндсэн хуулийн гуравдугаар зүйлийн нэг дугаар засгийн бүх хэрэг ард түмний мэдэлд байна гэдэг тэр заалт чинь ингэж илэрж байгаа байхгүй гэтэл энэ үнийн аваа хайчдаг тэгээ ерөнхийлөгчөө поляны гадна гаргацсан тэгээд одоо шүүх эрх мэдэл хараад бус ийм таасан болно гэж бодож байгаа бол энэ шиг худлаа юм баггүй. Хэрвээ үндсэн хууль ингээ батлагдчих бол яг хизнээс яг үйлчлэх юм бэлээ. 20 оны 1 сарын 1-ээс гэж хэлчихэд шээ. Тийм үү? 2020 оны 1 сарын 1-ээ. Яг процессыг бол би одоо дараагийн хурлаас ч юм уу байх л та би энэ дээр бол яг тодорхой илүү нөгөө эрдэнэ цогт тогшоос энэ арай процесс дараа ойрхон байгаа гэвэл мэдж байгаа л та. 20 оны 1-дүгээр сараас. Тэгэхээр нэг юм л санхаармар юм шиг байгаа юм. Одоо манай цаг хугацаа бол нэг 4-5 минут байна. Тэгэхээр одоо байгаа ойлголт бол бид нар юу юу ойлгосон бэ гэхээр ямар ч гэсэн хоёр ажлын групп энэ дээр бол зарчмын хоёр өөр байр суурьтай батсан байгаа юм байна. Шийтгэдэг хэцүү юм байна. За ингээ шийтгэхгүй энэ чигээр нь 62 гүшүүний сандаар явна гэвэл тэгвэл яана гэж 62 гүшүүн чи их хурлын үндсэн хуулийг батлах хэрэгтэй болж шаарад шүү дээ. Тэгэхээр яа. Тэгэх юм бол улсын их хурлын хараат одоо шүүх эрх мэдэл бол хууль тогтоох байгууллагын хараат болно гэсэн үг. Энийг бол харин энэ төслийн давуу бий хийж байгаа. Энийг бол яг энэ төсөөрөө бол улсын хурлын хараат. 
Тэгээд одоо нэг гэсэн доо нөгөө ерөнхийлөгч одоо гэг шүүмжилж ирсэн бол нэг хэдэн жилийн дараа бол бүр энэс том олон шүүмжил яриа л олон ингээд сууж авах ийм зүйл болох болов гэж би зүгээр тэгж за за яг ингээд батлагдчих хөө яана гэж таваад байна за би одоо нэгэнт одоогийн байгаа тогтолцоо өөрөө муу байгаа хгүй юу хараатас байдлыг тэгчүүлж чадаагүй тэгээ энэ дээр бас үе үеийн завхрал гараад үе үеийн ерөнхийлөгч улам бичж өөр их хөө эрх мэдлийг л бодоод байсан сөө шүүх эрх мэдлийг ерөөсөө бодоогүй тийм байдлаар явцсан байгаа учраас би бол энэ нэмэлт өөрчлөлтөө бол энэ түүхэн үүргээг үүсгэхэд нэгэнт энэ үнэт зүйл дээр энийг санаачилсан гишүүд бол зориг гаргаад энийг хийгээсэл гэж хүсэж байна. Үүгээрээ шүүхийн хараа тус байдлаар ерөөс одоо ортохгүй. А яагаад юу улсын хурлд очихгүй вэ гэдэг юу байгаа вэ гэхээр а тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөл гээд байгаа байгуулгын чинь маш олон хязгаарлалтууд болох хуйлаар байгаа. А дээрэс нь тэр 10 гишүүний чинь тавыг нь шүүгч дөөртөө томилцсон байгаа хгүй тэгчээс улсын хурлаас биш. А тэгээ эргээд асуудлыг шийдэхдээ одоо ядар тавараа биш заавал зургаа гэх юм. Тэгэхээр нөгөө аль нэг талаасаа шүүгчийн оролцоотой эсвэл улсын хурлаас томилогдсон итгэдийн оролцоо өөрөө байжээч тэр асуудал шийдэхт гэд эргээд батламжлах эрх дахиад ерөнхийлөгч дээр а бүрэн эрх биш. Тэрийг би батламжлахыг бүрэн эрх гэж хэлэхгүй байгаа хгүй яагаад гэвэл ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх гэсэн 33 дугаар зүйл заасаа 12 бүрэн эрх дотор шүүгч шүүх эрх мэдлэлт тийм томилох бүр эрх байхгүй. Тийм учраас энэ 51 дугаар зүйл байгаа зүйл бол өөрөө бүрэн эрхийн шинжтэй тийм зүйл биш. Тийм учраас ям тийм легитим зүйлийг үүгээр олж авч байгаа гэж үзэхгүй байна. Тэгэхээр энэ байдал бол бол тэгтээ тодорхой хэмжээгээр батлагдчихлаа гэж байгаа гараа бол бол бусад институтэс хараа тус байдлыг нь хангасан хэвээр байна. Дортохгүй гэж бол энэ дээр бол мэлээ итгэлтэй л гэж үзэж байна. За ойл болоо. Та хоёрын үгийг сонслоо. Одоо дүгнэж хийх цаг тэр одоо Монгол улсын хөгжил хамгийн саад болж байгаа гэж одоогаар үзэж байна биднэ. Энэ шүүх засаглал маань хараат бус би даасан байж чадахгүй. Өнөөдөр юм байлаа нэг субъектээс ерөнхийлөгчөөс их хамаарч ийн гэсэн юм ойлголт өргөн тархсан байгаа. Одоо энэ байгаа өөрчлөлт нь явж явж одоо байгаа энэ үндсэн хуйд хийж байгаа өөрчлөлтийн хамгийн гол юм дээр ирээд өнөөдөр 62 гишүүний төсөл ерөнхийлөгчийн төсөл хоёр ингэж хоорондоо явсаар байгаа хамгийн гол зүйл дээр ирээд ийм гацаанд учирчаад байгаа тулгарчаад байгаа та бүхэн нэлээд сайн ойлголоо гэж бодож байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг энэ шүүх засгалыг ажлуулдаг энэ систем дээр хиний нөлөө илүү байх вэ гэдгээс л хамаг байлдаан мөргөлдөө энэ одоо зөрчилдөө мөсөл энэ л. Тэгээ одоо энэ байгаа таван гишүүнээ ар болгоё. Тэгээд хамаарлын баг болгоё. Гэмэгч хэрвээ яг энэ төслөөрөө явах юм бол ерөнхийлөгч бол бол зүгээр батламжлах хэмжээнд одоо гэхшгээ нөлөөгөө болох юм байна. А тэг юм бол бол энэ шүүх засгалаар чинь их хурлаасаа хараатай. А их хурлаасаа хараатай болно гэдэг нь одоо нэг хүнээс биш зүгээр нь 76 хүнээс хараатай болсон асуудлыг хийгдсэх юм гарч магадгүй шүү гэж миний баруун талд байгаа хүн үзэж байгаа бол бол зүүнтэлт байгаа хүн бол ямар ч гэсэн одоо энэ байгаа өөрчлөлтүүд бол бол одоо энэ санал болгож байгаа өөрчлөлтүүд бол ямар нэг хэмжээгээр эрэг нөлөө үзүүлнэ. Ийм эсрэг тэсрэг байр суурин дээр өнөөдрийн мэдгэлж сайн боллоо. Та бүхнийг одоо энэ асуудлыг тунгаахад дахин бодоход хэрэг болсон байхад найдаж байна. Хамгийн гол нь тэр ажлын хэсэг дотворч гэсэн энэ хагарлууд энэ санал бодол зөрөөтэй байгааг манай хоёр мэдгэлцэгчүүд нэлээд сайн илэрхийлээ гэж би бодож байна. Тийм учраас нэг дүгээрт би манай нэтрүүлэгт ингэж оролцсон ноён эрдэн цаг танд талархаж байна. За мөн танд баасан жив навг чамдын баасан жив та хоёр ингээ хуйла мэрэгжин хүмүүсийн хувьд яг энэ хоёр талцсан үзэл бодлыг сайн илэрхийлээ за яг яаж хийх нь бол явж явж их хурлын 62 гишүүн нэг санаачилсан тэр төслийг хэрвээ хүсвэл их хурл батал чадна а тэгээд одоо тэр юу л 2020 оны нэг сараас үнэхээр үүчлэн гэж байгаа би үндсэн хуйл гэж өөрчлөл гэдэг нэг юу тэгвэл үнэхээр уус орны амьдрал томоохон өөрчлөлт болох юм байна аа За энэ бүхэн өөрчлөлт нь Монгол улс шударга ёсыг тогтоохд нэмэр болоосой. Тийм байгаас агид найдаж байна. Ингээд та бүхэнд бас манай нэтгүүлэгт байсан үдсэн бүх үзэгчдээ талархаж байна. Хоёр дахь хамгийн дараа дахин уулзъя. Их баярлалаа.